El día de hoy les hablaré sobre la serie franco-canadiense que relata algunos hechos históricos sobre la vida de Luis XIV. En este video repasaremos algunos personajes de la primera temporada y pronto se viene la segunda parte, así que los invito a suscribirse para que no se la pierdan. Ahora sí, comencemos. La serie inicia en el año 1667, Luis XIV está obsesionado con la idea de construir un palacio en Versalles. Todo ello con el objetivo de engrandecer su figura y someter a la nobleza, la cual es una gran opositora de los planes del monarca. Esta nobleza pone en apuros al rey, el que tiene que lidiar con conspiraciones y atentados contra su vida y su gobierno. La serie basa su argumento en personalidades reales que formaron parte de la vida del monarca, así como se toma ciertas libertades creativas para agregar un puñado de personajes ficticios que ayudan al desarrollo de la trama. María Teresa fue la infante española a la que casaron con el monarca francés Luis XIV. La reina llevó una vida de aislamiento y de tristeza durante todo su reinado, salvo por una breve regencia en 1672, mientras su esposo se encontraba en el campo de batalla, la reina no desarrolló política alguna. Tuvo seis hijos con el rey, pero solo uno llegó a la edad adulta. Se podría decir que la personalidad que muestran de la reina en la serie, al menos en la primera temporada, está muy apegada a cómo la describen los historiadores. Ella era una mujer discreta, apartada de las frivolidades de la corte de su marido y era muy religiosa. Felipe fue el hermano de Luis y en la serie su rol es una dualidad entre el amor que siente por su hermano y su resentimiento por cada decisión que toma por él, desde su vida marital hasta su participación en enfrentamientos bélicos, Messier fue uno de los personajes más populares en la serie y sobre quién fue en la vida real, tengo varios videos en mi canal en los que hablo sobre él. Enriqueta fue una princesa inglesa y duquesa de Orleans por matrimonio. Su esposo fue Felipe, el hermano del rey. La duquesa fue muy popular en la corte francesa y desde muy joven soñó con casarse con Luis y convertirse en la reina de Francia. En la serie, Enriqueta es, quizás, uno de los personajes a los que más adaptaciones en beneficio a la trama le hicieron, ya que la muestran como una mujer sumisa, solitaria y depresiva. Y si bien la parte de depresiva era cierta, ella vivió entregada a los placeres de la corte. Las fiestas y el vino fueron su estilo de vida. La duquesa se caracterizaba por ser tan liberal como le fuese posible, pero no vemos esa actitud en la serie. La Enriqueta de Versalles casi pasa por desapercibida, para nada puede considerarse la joya de la corte. La trama de la serie solo se centra en los rumores amorosos que le involucraban con el rey, dejando de lado a su amante, el conde de Guichi, quien desafortunadamente no existe en la serie. Luisa de la Valier fue una dama de honor de la princesa Enriqueta de Inglaterra, cuñada de Luis y esposa de Felipe. Aparentemente, Luisa fue utilizada como una cortina de humo para disipar los rumores de un romance entre el rey y su cuñada. Al parecer, ella ignoraba esta estrategia y creyó que los sentimientos del rey eran sinceros. Eventualmente, Luis se enamoró de ella y la convirtió en su favorita. Luisa, poco a poco, fue desarrollando un sentimiento de culpa y vergüenza por ser la amante del monarca. Padeció humillaciones públicas a lo largo de su estancia en la corte francesa, hasta que llegó Madame de Montespan y tomó su lugar en el corazón del rey. La mujer se retira a un convento y pasa el resto de su vida a servicio de su religión. Luisa tuvo un total de cinco hijos con el rey, de los cuales solo dos sobrevivieron más allá de la infancia. En la serie, Luisa es presentada como una mujer sumamente atormentada por su relación con el rey, además de que muestra ser una devota radical que se somete a penitencias para expiar en algo sus pecados. 
se puede decir que el personaje está muy apegado a la persona en la que se basa. Luis fue rey de Francia y de Navarra, un monarca perseguido por los malos recuerdos de su infancia. Las guerras civiles, lideradas por la nobleza de su país, desarrollaron en él un profundo resentimiento. Él no confiaba en sus aduladores, así que decidió construir una jaula de oro para ellos, a la que llamó el Palacio de Versalles. La serie recoge varias anécdotas de Luis XIV y le agrega toques de fantasía para embellecer la historia. La cronología en la serie se encuentra tan salteada que amerita su propio video. No olvides dejar tu me gusta, así sabré que les interesa el tema. Hasta la próxima.